Ahí no se ve. How do you say still out? Y se lo traduce como, ¿cómo se dice? Eh, sí. se, 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 las 8-1. Hello, hello, good evening, students from basic module one. Welcome to your English class. How are you? How are you? How are you? How are you, teacher? I'm happy. I'm happy. I'm fine. I'm fine. I'm excellent. And you? I, 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 have, sorry, I, have I am to, tired. Uh, I am exhausted. I'm good. What's up, ladies, gentlemen? Welcome I'm to class. Excellent. Excellent, huh? excellent. Thank you. Hello, my name is Caleb Nunez. What's your name? Hi, my name is, my name is Carlos Reyes. Hi, my name is Esteban. Hi, my name is Juan Carlos Lopez. Hi, my name is Georgina. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Se les entiende muy bien, guys. Nice to meet you too. Machu Picchu, me decía un estudiante, right? Pero ustedes les entiende muy bien. Nice to meet you too. A ver, my name is Elias. That's E. L I A S and my last name is Nunes. That's N U N E Z. What about you? My name is Fernando. That's F E R M A N D O. My last name. That's G U Z M A N. Excellent. ¿Quién más dijo yo? My name is Carlos. That's C A R L O S. My last name is Reyes. R E Y E S. Nicely done. Next, please. My name is Anna. That's A N A. Ay, qué fácil my, ese mi no se vale. Night, <laughs> my last name that's R A M O S. By uh, yes, my last name is. Y tiene que decir su apellido. My last name is. Siempre se dice, no. Tiene que decirme cuál es su apellido. ¿Cuál es su apellido? Ramos. Sería, my last name is Ramos. Y luego dice, that's, para ya deletrearlo. That's, ajá. Uh -huh. Hello. Okay. Adelante. My... Good evening, good evening. My name... my name is Samuel. That's. S A M U E L. My last name is Ramos. That's R X M O S. Very well. Excellent. Han estado practicando su spelling. ¿Quién más dijo yo? Who else? Who else? My name is Jorge. That's J O R G E. My last name is Ramirez. That's R A M A R E L. C. Ahí estamos, caballero. Me gusta mucho. Las chicas, casi no escucho chicas. Ladies, ladies, ladies. Hi. Ahí están. Ah, permítame, no he visto las manitas. Ahí 
let me see, let me see, let me see. I have here some hands up, hands up. Yeah, Jenny Alfaro, go ahead, Jenny. Y luego Georgina. Hi. Go ahead. Uh, my name is Jen, uh, J uh, E N N Y. And last name is uh, uh, I L F I R O. Ah, espérame, espérame, espérame. Pero lo que pasa es que me lo dijiste de un solo. Permíteme, permíteme. En tu caso sería así, ve. My name is Jenny. Punto. La otra, la otra oración sería usando that para ya introducir that. el teletreo. Véame ahí el chat. My name is Jenny. That's J E. N N Y. A ver, okay. hágame el ejemplo con su apellido, Alfaro. Sería last name. Eh, my last name. Eh, no, last name is uh, I L F I R O. Igual, igual. Me tiene que decir my last name is ah, okay, okay. Alfaro. Así nos, nos introduce usted su apellido. Luego en la nueva oración ponemos puntito, pausa y damos that's, es para introducir el deletreo y usted comienza A, L, F. My, my last name. My, my last name. Este, my, my last name is, ya me trabe todo. Ahí la tiene. My last name, last name is, is Alfaro. 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 That is a e e i l f i r o Vaya, la A se dice A. Entonces vamos a practicar eso, lo de las vocales. Igual, usted tiene una vocal difícil, la A, la O, tiene dos vocales, ¿ok? Está aceptable. Um, necesito naturalidad, ¿ok? My name is Jenny, that's J-E-N-N-Y, and my last name is Alfaro. My last name is Alfaro, that's A-L-F. A R O practíquemelo en casita más no poder Georgina adelante Hi teacher My name is Georgina that is J E O R G I M A My my last name is Lemus that is L E M U Ah, eh, perdón. U S. L E M U S. Keep practicing, Georgina. Keep practicing. Sigue practicando. Vamos. Um, yes. Hilda. Hi, my name is Hilda. Uh, that H I L D A. My last name that uh, my last name my last name is, is Chaste <laughs> is Chaste that S H A S T E. <laughs> Excelente, Miss. Ahí está, ahí está. Lo tiene, lo tiene. Permítanme. Ok, ok, ok. Quiero escuchar entonces más música para mis oídos. Cardenia, go ahead. Luego Estela. Hi, my name is Cardenia. G-A-R-D-E-A-I-A. -A -A. My life is Portillo. That's a P O R G I L L O. Sí, sí, sí. Y quizás la observación sería de completarme las estructuras, eh, Lisette, ¿ok? Um, cuando usted me dice, 
eh, mi nombre es Gardenia. Ahí estaba bien. My name is Gardenia. Ahora, hay una pausa. Para la introducción del deletreo vamos a usar that's. that's. Eh, ¿Tiene esa palabrita por ahí? That's. Es como una D, ¿verdad? Es como decir, eso es. That's. that's. Y usted comienza that's. ahí. G, A, comienza a deletrear. Luego, apellido, se dice last name. My, my last name. Correcto. Vamos a usar ahí el verbo to be. My last name is. Is. My last, my my last is Portillo. Correcto. Usted no. va a decir, my last name is Portillo. Ah. Ok. Hay un punto y otra vez al deletreo la introducción. That's. Otra vez. That's. That's. that's, that's. Y vamos a deletrear su apellido. That's. Y comienza. P O R T I L L O. Despacito ese deletreo, guys. La idea es que el oyente capte la información que usted está dando. ¿Ok? Ok. Very well, very well. En el caso de mis, en el caso de mis Gardenia, que la, su apellido, su apellido es, su apellido es con dos letras seguidas. Por ejemplo, las do, dos L seguidas. Eh, vamos a decir double, double. Double double, 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 double L. En este caso, double L. Double, double L. Double, 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 double L. Así sería. Double L. Double, 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 double L. Double. ¿Quién más? Eh, yo. <laughs> Juan. Go ahead, Juan. JC. My name is Juan. Mm -hmm. That's J U A M. Labios abiertos. M. 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 Labios abiertos. M. My last name L O P E C. Va, el primero sí me lo dijo bien. Se me dijo, my name is Juan. Sí. That's J U A N. Perfecto, M. pero ya en el, en el apellido. Sí, my, hay diferencia. my last name is. My last is. name is. Uh, my, my last name is. El no, 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 no. ¿Cuál es su apellido? López. My last name is López. Ah, López. Ah, ok. Primero en español y luego en inglés. No, es que primero dice usted, mi apellido es López. Y luego dice usted, eso se deletrea L-O-P-E-Z. Pero creo que su micrófono tiene interferencia, Juancito. Creo yo. Bueno, vámonos a la asistencia. Me, um, ¿Desconectan sus micrófonos, por favor? Thank you. Let's go with the attendance today. To wait the attendance. No, ahí hay interferencia. Alguien me tiene en dos dispositivos. Oh, ok, ahí está. Ahí está. <coughs> Okay, let me go with the attendance. Permítanme, chicos, se me ha movido acá la asistencia. Aquí estamos, aquí estamos. Attendance. Alejandro José López Díaz. Present. Ana Graciela Ramos García. Present. Okay. Andrea Michelle Marroquín Mejía. Present. Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. Brenda Carolina Mejía Miranda. Present. 
Este, Bessie sí está, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Excelente. Bessie, Brenda, Elizabeth, Beltrán, Pérez. Present. Carlos Alexander Reyes Guevara. Present. All right. César Waldir Ramírez Pérez. Present. Okay, sir. Daniel Rubén Barrera Barraza. Present. Already, Daniel. Delmi Yesenia Casco de Cienfuegos. Present. Already. Eric Ronaldo Rosales Pérez. Present. Great. Estela Guadalupe Maravilla Prieto. Present. Fernando Josué Guzmán Escobar. Present. Gardenia Lisset Portillo Trigueros. Present. Glenda Lisset Ortiz de la O. Hilda Gisela Shaste Torres. Here I am. Thank you. Isamari Beatriz Valencia Flores. Jennifer Sarai Vigil Umansor. Present. Jenny Arely Rodriguez Alfaro. Georgina Elizabeth Lemus Perez. Here I am. Jorge Eric Ramirez Ramos. Here I am. Jose David Leiva Rivas. Here I am. Thank you, sir. Jose David Monge Leiva. Present. All right. Jose Miguel Soriano Rivera. Present. Jose Samuel Ramos Castaneda. Here I am. Jocelyn Stephanie Peña Ayala. Present. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Here I am. All right. Juan Antonio González Vides. Juan Carlos López Ayala. Present. Carla Patricia Cruz Rosales. All right. Gracias, chicos, por estar ahí siempre puntualitos. Vámonos entonces al siguiente objetivo. Tonight, we're going to study the bird to be. The bird to be. El verbo más mágico de todos. El primer verbo es el verbo ser o estar. El verbo to be. Yeah. El verbo to be, que es ser o estar, se divide en tres formas. Su forma son am, labios cerrados, am, is, is, are. Esto es ser o estar. Antes de saber otro verbo, antes de conjugar otro verbo, tú debes manejar el verbo to be. Saber conjugar el verbo to be en su forma afirmativa, negativa y pregunta. Guys, ese es el reto número uno para esta semana. Tú tienes que ser capaz de conjugar el verbo to be. Affirmative, negative, and question. Una vez que hagamos eso, podemos dar el segundo paso. Antes, no. So let me share right now my screen with you para que podamos ver acá the presentation y luego les voy a compartir un video. Let's see. How to use statements and questions using the verb to be. Ser o estar. Let's check it out. We have a video to watch. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you 
we and they you're going to use R and for the pronouns he she and it then uh, we're going to use is so um, if we look at the examples I'm Jennifer Miller this is the same thing as saying I am Jennifer Miller you can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart I'm Jennifer Miller you're in my class she's in our class Jennifer is in our class he's over there Stephen is over there it's my math book it's Miller my last name is Miller in order to understand this you need to follow this particular rule that I'm gonna display here um, on this document let me just change the size one second all right uh, and we're gonna try to make sense of it right the subject uh, or pronoun is the first thing that we're gonna have in order to form sentences so for example I is the subject and as we saw here we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am and the complement is just other words that are used so for example I am Joe so we got a subject the verb to be and then some kind of complement uh, let's give a, another example I uh, the verb to be I am and what is the complement to that I'm gonna say an English teacher okay let me give another example uh, now I'm gonna um, give an example with he he is the subject of our sentence uh, and um, if you remember uh, for that we're gonna use the verb to be is he is going to say uh, Mario that's his name um, he then we're going to say he is um, a mechanic he is at work uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be let's look at this example that, that you see here on this chart are you Stephen Carson that's a question the way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not uh, then there's one last question there how are you we're gonna focus on forming this yes and no questions using the verb to be as I explained previously um, I will show you how to form statements using the verb to be where we use the subject the verb to be and the complement um, what we're gonna do next it's we're gonna do we're gonna follow something very similar with the exception that we're gonna form questions so I'm gonna copy this formula that I show you and I'm gonna paste it here because I want you to see the relation between the two what we're gonna do essentially is we're gonna move this verb to be before the pronoun okay so we're gonna move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions um, so look at the example are you Stephen Carson we move the verb to be before the pronoun you okay so our formula needs to change uh, now instead of uh, the subject at the beginning we're gonna say that that's the verb to be at the beginning and then we're gonna say that that's the uh, subject uh, or the pronoun okay and then it's gonna follow some kind of complement so we're gonna take the same examples here and simply change the order and that's basically how we form questions um, so I'm going to copy this 
and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Now, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, teacher All right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one um, he is Mario okay if I want to ask the question I'm going to change the verb to be to the beginning and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic? Is is he at work? Are they? my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own all right para tener una comprensión completa Les voy a pedir que veamos un video. Este video usted lo va a ver solito. Y después, bueno, vaya tomando sus, sus apuntes, right? Sus notas y todo. Durante el video en su cuaderno. <coughs> y cuando volvamos, pues vamos a intentar hacer las prácticas de conjugación en las formas afirmativas, negativas y preguntas. Uh, noten cuál es la palabra de negación, <coughs> noten cuál es um, el orden que lleva el verbo to be en este caso cuando se trata de una pregunta, ok. Me ayudan y me ubican este link en el grupo de WhatsApp. Veamos. Aquí estamos. Beverb. Beverb. Este link, guys, pónganlo en sus favoritos. Eh, es necesario que ustedes lo vean varias veces. Varias veces. Eh, la teacher acá dice que hay varios um, estudiantes que aún no manejan el verbo to be, ¿verdad? Es importante manejarlo left to right. Hacernos experts en el verbo to be. Um, ojo las contracciones cuando es negativas, cuando son negativas eh, hay opciones de respuesta porque podemos usar la forma normal o podemos usar la contracción e igual en la forma afirmativa podemos usar una forma normal y también podemos usar una contraction contraction tienen acá ustedes el link ok Pueden compartirlo entonces. Hilda, ¿tienes una pregunta? Hilda. You have a question, Hilda. Me ayudan y lo ponen en el grupo de WhatsApp, porfa, chicos. Y pues tenemos 10 minutos, 10 minutes to watch the video. 10 minutes y volvemos en 10 minutos. 
Go for it. Watch the video. Go for it, please. Jose, ¿tienes una pregunta, Jose? Fernando. Sí, teacher. Sí, teacher, pero quizás vamos a ver el video y después le, le, le hago la pregunta. Perfecto, perfecto. Ojo con las preguntas al final del video. Vamos a discutir y a conjugar. Watch the video. Ten minutes. Let's go. And I'm going to teach you about a very important basic verb in English. This is really, really good if it's the first verb you ever learn in English, or if you have learned English before and are reviewing your English lesson. I know.